Welcome back, and please welcome Dénes Kemény, former water po polo player, three times Olympic champion head coach. He is going to deliver his keynote speech. Köszönöm a, köszönöm a köszöntőt. E, igazából annyiban meg vagyok e, hatódva, vagy furcsa a helyzet, hogy általában én azért vagyok ilyen e, céges rendezvényeken vendég, mert e, vezetéssel kapcsolatos problematikákra kevésbé, kevésbé felkészültek úgy egyáltalán maguk a vezetők, vagy úgy gondolják, hogy tovább fejlődhetnek. Ehhez képest most itt vagyok egy olyan intézményben, ami vezetést oktat. Nem is értem, hogy akkor most mit keresek itt. Hát nyilvánvaló, hogyha szépen lassan, nem tudom, évtizedek alatt rájött a magyar üzleti élet, vagy a, úgy egyáltalán a a társadalom, hogy a vezetők azok úgy maguktól lesznek, és nem ártana, hogyha vezetői érzéket, vezetői, hát most úgyis ugye két nyelvű a konferencia, akkor mondhatom, hogy vezetői skills az oktatható, vagy legalábbis valamennyire átadható, mert nem volt az véletlen, hogy nagyon-nagyon sokáig, én állatoros vagyok, és ott ugye 11 fél év alatt tanították meg a szakmát, és kaptunk diplomát, kikerültünk dolgozni, és voltak állatoros vezetőink, akik, ha visszagondoltam, a 11 év oktatási tanrendjére, na most speciál vezetés nem tanítottak. Tehát mindenki a saját bőrén lett aztán vezető, úgyhogy itt lehet, hogy kevesebb újdonságot fogok tudni elmondani, mert itt a a napi oktatásban, ebben az intézményben már vezetőképzés van. De az, hogy erre mekkora szükség van, az elmúlt 10-15 év már azt látom, hogy, hogy a diplomának nem is része, vagy legalábbis vagy legalább esetleg egy kipipálandó fél éves tantárgy, ahol valaki valamiből levizsgázik, és azon a napon még emlékszik a tételekre. De igazából később aztán hosszabb fél, egy másfél éves ilyen visszajárós oktatásokon próbálják a vezetés megtanulható részét megtanulni. Úgyhogy én a témaköröket, amiket majd még szlájdokon látunk, azokat rendelésre kaptam. Egyébként meg egyetértek velük, és gondolom, hogy lesz így azért egy normális szép éve ennek a maximum 25 percnek itt ketyeg előttem. A Sir Alex Ferguson van a fotón, hogyha esetleg valaki szereti a focit, akkor nyilván, illetve aki szereti a focit, az tudja, hogy ki az. Aki meg, meg nem, az hallhatott róla. 27 ig volt a Manchester United-nek a, a menedzsere. Az volt a becene vagy boss. Amikor oda került, akkor korábban egy jó, egyébként csatár, poszton, futballozó első osztályú játékos volt. És ugyanúgy, mint amikor én is edző lettem, Olaszországban, akkor ugyanúgy ő, ő is tele volt olyan szakmai elképzelésekkel, amiket a víz, én a vízből, ő a, a gyepről játékosként másképp csinált volna, mint az edzője. Tehát igazából tulajdonképpen egy vezető, az miután ugyanannak a szakterületnek egy, egy tevékeny rész, részvevője, vezetővé válik, és amihez van elképzelése, az maga a szakterület. Az, hogy vezetőként milyen ö, döntéseket kell majd később meghozzon, az menet közben ö, jön rá, akár a, a rossz döntéseink keresztül, akár a jón. Illetőleg ö, én, amikor elkezdtem a felnőtt csapatot edzeni Kómóban, ö, akkor találkozva, a vezetői krízis problémákkal, amiket nekem meg kellett oldjak, mert nekem is rengeteg elképzelésem volt a, a felkészítő edzésekről, taktikai dolgokról, játékosokat, hogy kell irányítsak, de igazából vezetői döntésekre nem készültem föl, nem vettem észre, hogy az én edzőim korábban hoztak ilyen döntéseket. 
De szerencsére nekem bőven volt korábban edzőm, és akkor az első ilyen helyzetekben, amikor, edzés, amikor döntéseket kellett hozzak, akkor volt mindig egy olyan emléképem, amit én játékosként az öltözőben átéltem. Vagy, az, vagy úgy, hogy valamelyik társammal történt egy helyzet, amire aztán adott egy választ az akkori edzőm, vagy úgy, hogy velem, tudtam, hogy mi volt a válasz, azt is tudtam, hogy mi volt a kimenetele. Na most ez nem azt jelentette, hogy te elővettél a fiókból egy korábbi esetet, és ezt alkalmaztad, mint vezető, de arra mindenképpen jó volt, hogy volt egy elképzelésed, és vagy teljes mértékben, vagy részben, vagy pedig az is egy segítség volt, hogy volt egy emléképem, hogy egy ilyen helyzetben az akkori főnök, az akkori vezető hogy döntött, annak miért az eredménye, és akkor már tudtam, hogy ezt biztos nem lehet megcsinálni. Tehát mindenképpen a múltbeli tapasztalat, ahhoz, hogy az ember szépen lassan szakemberből vezetővé váljék, az egy komoly segítség volt. Ja, itt van előttem is. Pardon. A másik, ami nagyon érdekes, hogy ez a tapasztalat, ami a játékos múltból jön, a mi esetünkben ugye, mint sportolók, vagy sportolói múltból, mint vezető, ez aztán szépen lassan a saját vezetői időszakot tapasztalataival is kibővül. Sose felejtem el, amikor 2003 környékén, akkor már 7 éve voltam szövetségkapitány, bekerült a Madaras Norbi a válogatott keretbe, vagy hát a válogatottba stabilan, akkor én nekem már volt 3-4 olyan fajta játékosom, akikhez különböző módon szólva el tudtam érni, hogy a lehető legjobbat nyújtsák, akár szakmailag, akár sportemberileg, akár alázatban, akár munkában. És miután volt többféle, úgymond voltak fiókjaim, ahova ö, bekerültek a játékosok, velük így kell beszélni, ö, ők ilyen fajták, stb. A Norbi is rögtön ö, néhány játékos mellé, mint például a Steinmetz Barna, automatikusan mutattak azok, azokat a hasonló sportról jegyeket, nyilván más poszton játszott, más szakmai karakterei voltak, de, de, de gondolkodásmódban, sportemberi sportember, mi voltában, az a fajta volt. Na most, hogyha az ember ugye kényelmes, akkor ezeket a fiókokat kialakítja, és az érkező munkatársakat ugye az üzletéletben, vagy a a sportban az érkező fiatal sportolókat el tudja ezek között helyezni. Azért kényelmes, mert berakod, azt úgy gondolod, hogy úgy van. Na de aztán lehet, hogy elterik fél év, egy év, másfél év, és kiderül, hogy rosszul láttad, mégsem oda való, nem működnek ugyanazok a klisék, mert ugye ez nagyon kényelmes lenne, ha mindig mindenkinél működik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első témakör az az volt, hogy a vezető az születik, vagy, vagy terem, vagy nem tudom, hogy kérdezted Péter. A vezető az Kell egy nagyon komoly bátorság, hogy meghozza szépen lassan a saját bőrén, a saját karrierje kockáztatására ezeket a vezetői döntéseket, viszont folyamatosan a növekvő szakmai tapasztalata az támogatja. Ha már egy futballfotó van kint a ször Alexel, nemrég a, a Márko Rosszival volt egy közös előadásunk, és ott mondott egy olyan gondolatot, amit én még nem fogalmaztam meg, pedig azért jó részt, azt gondolom, hogy van alapja, ő azt mondta, hogy nem nagyon látni legalábbis a futballban fiatal, nagyon eredményes edzőket. Mert ő meg azt gondolja, pont itt a tapasztalat kifejezés miatt, hogy az, az abszolút megvan írva, hogy tapasztalatokat be kell gyűjteni. Tehát a fiatal az lehet okos, de bölcs nem. Említette a Balázs is az elején az egyik vezetői skillt, hogy a bölcsesség az fontos. A bölcsesség igen, azon belül a bölcsesség mivel jön, az a korral jön, tehát az igazán jó edzők a Márkó szerint egy bizonyos idő elteltével alakulnak ki a futball élvonalában. Felelősség. Ki a játékos felelőssége, vagy, a, vagy a, az edzői. Na hát az enyém, az ott van fölül, az az eredményező tábla. Ha győztünk, akkor elfogadnak, ha nem, akkor enyém a felelősség. A játékos viszont ünneplik, ott van alul a Kásás Tamás, és most már azt veszem észre, hogy mennek az évek. A elvesztett meccsek esetében egyre többször az én nevem merül föl, a megnyert meccsek esetében pedig azoknak a játékosoknak, akik azok a konkrét mérkőzéseken kiemelkedőt nyújtottak vele. Volt a 2003-as Barcelona VB döntő, ahol a Madaras Norbi fiatal pucolcsirkeként három gólt lőtt, a VB döntőben, az a döntő, az nem az én cseréimről híres, hanem a Norbinak három góljáról. 
Holott nyilvánvaló, hogy közös eredmény azért a végeredmény. Én ezek nélkül a játékosok nélkül, tehát én a szlovák kispadon nem nyertem volna egy, nem az olimpiai anyat, egy érmet se, de azzal, hogy őnekik meg volt a képességük, és azért volt egy olyan irányítás, ami csomó döntést meghozott, akár csak abban a két hétben, amikor végigjátszol egy világversenyt, legyen az EBVB vagy Olimpia, ez azért nem mindegy. Tehát a felelősség mindenkiben meg kell, hogy legyen a felelősség érzet, de egyértelmű, hogy vannak kevésbé, tehát egy a Hernádi Zsolt jutott eszembe, bármilyen jó vezetői készséggel dolgozik, sarokszámok nem kedvezőek, akkor nem dolgozott jól és nagyon sok minden nem rajta múlik, az tény, hogy azért annyira van ráhatása a tevékenységre, hogy a személyi döntések mindenképpen rajta múlnak, és hogyha nem is a takarítónaik dönt el minden személyi kérdést ő, de hogyha jól alakítja ki a munkatársait, akkor nagy eséllyel mindent megtesz azért, hogy azért azok a sarokszámok a gazdaság életben működjenek. Azt kérdezted, hogy hogy lehet sorsok felett dönteni? Na most itt van a válasz. Ugye ezen a fényképen, ezen a magyar vizet a válogatott egy-két évvel ezelőtt, tehát nem az én csapatom, keretének egy része látható. Itt olyan játékosok is vannak, akik azt nem kerültek ki világversenyre. Tehát először kialakítasz egy 18-20-as keretet, minden posztra ö, több játékos hívsz be, mint amennyire szükség lesz a csapatban. A csapat az a 13, aki utazik a világversenyre. Neki fogsz dolgozni, eltelik négy hét, minden szabadat mindenki követi, amit kérsz, napi 6-7 óra edzést vezényelsz, borzalmasan elfáradnak, nagyon-nagyon frusztráltak, de mindent megcsinálnak, mert be akarnak kerülni a 13-ba. És három kapusod van, de kettőre van szükség. Három centered van, de kettőre van szükség. Négy baloldali támadód van, de csak három kell. És dolgozunk, dolgozunk, és egyszer csak eljön az a pillanat, amikor én nekem legalábbis ez nagyon-nagyon nehéz volt, amikor ki kell jelöljem, hogy ki lesz ez a 13. Amikor korábban a 18-20-as keretet kitaláltam, akkor lejártam a bajnoki mérkőzésekre, voltak előző évekből tapasztalataim, leírtam a listát, asszisztens elküldte az Egyesületekbe az értesítést, és megtudták a játékosok az edzőiktől, a klubedzőktől, hogy ki fog az első válogatott edzésre oda jönni. Nincsen személyes kontaktusod, nyilván okozol ott is sorsok felett ö, csalódást, de mégsem olyan, mint amikor 8-10 héten keresztül mindent megcsinál, amit te szeretnél, azért, hogy Első lépésben bekerüljön a csapatba, második lépésben pedig megnyeri az olimpiai aranyérmet. Majd apám mondta, amikor kapitány lettem, hogy azt jegyezd meg, hogy olyan kisbetűkkel nem tudsz írni, hogy a 13 csíkba 18 nevet beírjál. Úgy, hogy marad az, hogy ezeket a döntéseket meg kell hozni. Most azért van ott középen az a szakma kifejezés, mert szakmailag el tudok oda jutni, hogy mit tudom én a kásás, biros, Fodor, Szívos Marci négyesből, melyik legyen az a három, aki végül a baloldali támadókat fogja alkotni. El tudok oda jutni, mert láttam a felkészülésen a teljesítményt. El tudok oda jutni, mert meg tudom nézni azt a rengeteg videóanyagot, amit csinálunk, és vissza tudom keresgélni, hogyha valamilyen kétségem van. Meg tudom nézni a sok statisztikai adatot, amit gyűjtöttünk. És a végén kijön egy szakmai döntés. És ugyanígy körbe mehetek a posztokon. Pekingi olimpia előtt két olimpiai bajnok és egy fiatal, nagyon-nagyon már jól játszó, tehát nem tehetséges, hanem nagy tudású center, három center küzdött a két center posztér. És végül az egyik olimpiai bajnok nem került be. Tehát ezeket a döntéseket szakmailag alá tudott támasztani, meg tudott hozni, eddig elég a hideg fej. De a legvégén ott van a sportember, aki mindent megtett azért, amit én kértem, vagyis az szerint, amit én kértem, beledöglött a vízben napi 7 órán keresztül, és a legvégén nem hallja a nevét. Én soha nem azokat említettem, amikor kiírtettem a csapatnak, hogy kiutazik a világversenyre, akik itt hamaranak, pedig az a rövidebb lista lett volna, hanem szépen odahaza, több nekifutásra, ABC sorrendben megtanultam annak a 13-nak a nevét, és azért kellett megtanuljam, mert úgy gondoltam, hogy proli dolog felolvasni, 
Én igenis elmondtam, így ahogy most beszélek papír nélkül, elmondtam a 13 nevet, és ugye itt azért nem illik hibázni, nem illik a végén azt mondani, hogy bocs, bocs, vicc volt, és akkor kiavítod magad. Úgyhogy azt gondolom, hogy senkinek nem kívánom. Markovics Kálmán volt négy évig szövetségi kapitány, korábbi kétszeres olimpiai bajnok, nagyszerű vízilabdás. Ő mondta egyszer, hogy nagyszerű dolog a szövetségi kapitányi poszt, csak nehéz meccset ne kelljen játszani és válogatni. Nyilván ez a kettő a legnehezebb. A válogatásnak is mondom, elsősorban az emberi oldala. Sorsokról döntesz, most a múlt hétvégén vidéken voltam a Serdülő Országos Bajnokságon, és 20 évvel elteltével kérdezte meg tőlem egy volt játékosom, hogy noha ő aranyérmeket nyert velem, az, az, azzal a csapattal, amikor én voltam a szövetség kapitány, olimpiára nem került ki, hogy mi volt az oka. Nyilván, hogy akkor sem mondtam el, most sem mondtam el, mert bármit mondasz, sajnos bármit megindokolsz, annak mindig az a vége, hogy érvekre vannak ellenérvek, és annak soha nincsen vége. Én eldöntöttem rögtön a legelején, hogy én nem teszem ki annak a játékosémat, hogy minden reggel azt olvassák az újság, hogy milyen hülye edzőjük van. Tehát engem le lehet hülyezni, de a szövetségi kapitányt nem, mert ha megindokolom, akkor mindig olvasni fogom az ellenindokokat. Úgyhogy egyszerűbb, hogyha annyit mondok a személyi döntésekre, hogy úgy gondolom, hogy ez helyes. Erre varják gombot. Azt is kérdezted, hogy a motiváció hogy alakul. Most a motiváció azt én tapasztalatom szerint azért olyan nagyon nagy baj nem volt, mert az, amit ott láttok fölül, ilyen olimpiai ötkarika tulajdonképpen nincsen, mert az ugye öt színű, az öt földrészt jelképezi, de én a legelső edzés előtt ezt rajzoltam fel a fiúknak egy ilyen aranyfilztollal, hogy ez az én célom. Most olyan nagyon nem álltam távol az ő céljuktól, mert ők tíz éves koruktól kezdve elkezdtek vízilabdázni, nekik is ez volt a céljuk, Tíz éves polos betéved a Margit szigeten az előcsarnokba, és ott látja a márványtáblán az olimpiai bajnokok nevét. Minden normális tíz éves gyerek már a saját nevét is ott látja, picivel arrébb, ahol még csak a messzelt fal van. Most ők ezzel egyetértettek. Aztán elkezdtünk dolgozni, ott már volt egy-két ellenvetés, mondjuk a 6-7 óra edzés miatt, de végül is közös volt a cél. Erre megvolt a motiváció. Amit én ezért tenni tudtam, tehát van egy belső motiváció, amit otthonról hoz gyerekkora óta, amit én tenni tudtam azért, hogy ez mindig magas szinten maradjon, ez a, egyszer volt egy ezüstünk, vagy egy bronzunk, egy arany, aranyat követően, már mindenki arról beszélt, hogy jól lakott a csapat. Most nálam nem lehetett jól lakott a csapat, mert én aranyérmes csapaton is mindig változtattam. Az a plusz-minusz négy ott alul a három olimpia között. Az azért van, mert négy olimpiai bajnoktól köszöntem el Szidni és Atén között, majd újabb négytől köszöntem el Atén és Pekin között. Hogyha érzékelik a játékosok, hogy az aranyérem nem védi őket meg az, azért, hogy ők továbbra is a válogatott része maradhassanak, annál jobban én nem tudom őket motiválni. Ahogy mondtam, hogy két olimpiai bajnok center, meg egy nagyon erős fiatal center küzd a két helyér, ott pontosan tudta mindenkét olimpiai bajnok, mert ez már a harmadik olimpia volt, hogy a korábbi olimpiai arany vagy aranyak nem védik őket meg. Ő nekik ott akkor azokban a hetekben kellett, egyértelműen olyan teljesítményt nyújtani, hogy velük erősebb a csapat. Úgyhogy ez egy nagyon... Uh, én azt hiszem, hogy uh, lust edző voltam, első olimpiai ciklus legvégén Szidnire készültünk, és a 99-ben két aranyérmet nyertünk, egy elbét és egy világkupát, és a 2000-es csapat, amikor a 13 játékost elmondtam, kettő játékos nem volt benne a kétszeres aranyérmes csapatból. Meglepődtek, mert a száz éves magyar sporthagyomány az arról szól, hogy győztes csapaton nem lehet változtatni. Hát most én hazamentem, megnéztem a szerződésem, nem volt benne. Úgyhogy én 2000-ben azt a csapatot kellett kiválasszam, aki ott akkor a legerősebb magyar válogatott. Hát most gondoljatok arra, hogy én a saját érzelmeim miatt, mert mennyi boldogságot éltem át az előző évi 13-mal, ugyanaz a 13-at jelölöm, majd Miután nem mi vagyunk, vagy nem vagyunk a lehető legerősebb magyar csapat, egy gólon valahol elmegy az olimpiai arany, akkor hány millió szurkoló boldogságával játszom én a saját ö, emlékeim, vagy a saját örömöm miatt. Úgyhogy, ahogy a Kálmán mondta, válogatni nem könnyű, végül is az, hogy ezt egyszer ott megtudták, attól kezdve pontosan tudta mindenki, hogy itt nem lesz mese, 
ahogy megyünk előre, ha ő nem nyújt olyan tesét, mint hogy vele legyen jobb. Ne jobb legyen a riválisen áll. Vele legyen jobb a másik 12. Ez nem ugyanaz. Egészítse ki úgy a másik 12-t, hogy az erősebb csapattá váljon. Egyébként, amikor elmondtam ezt a listát nekik, és ez a két játékos nem volt bent, nem akkor azonnal, hanem mondjuk egy fél évre rá, de egyszer azért a kásás azt mondta nekem, hogy ő nem lepődött meg, hogy ezt a 13-at mondtam. Tehát valószínű szakmailag az én meggyőződésem az indokolt volt, mert ő nem lepődött meg, ugyanúgy végigcsinálta a felkészülést, mint hogy én a partról néztem, én is jól elfáradtam, pedig valamivel kevesebbet súlyzoztam, meg húztam, mint ők, de hogy ezek szerint a legjobb játékosok is így látták. Fejlődni kell -e? Fölteszem a Peti kérdéseket minden egyes szlájthoz, hogy logikus legyen a válasz, majd legközelebb rá is írom. Megnyertük az első olimpiát, és a következő évben lett egy bronzérmünk, meg egy ötödik helyünk. És szembesültem azzal, megmondom őszintén, én sem érzékeltem előre, hogy fiatal csapatom van, 24-25 éves játékosok, már olimpiai bajnokok, de minden csalódott nemzet legjobb játékosai, azok az ezüsttel, a bronza vagy a negyedik helyen mentek haza, azok plusz munkát végeznek a saját edzéseikhez képest, mert a következő aténi olimpián ők is aranyérmet akarnak nyerni. És szépen fel kellett hívja, mint tudom én, a Fodor Rajminak, vagy később aztán a, a Hosnyánszkinak a figyelmét, hogy te ezt meg ezt nagyon jól csinálod a vízilabdában. És mondok röviden, nagyon nem akarok szakmázni, a... Fodor Rajmi az egy igazi jó szélső volt, jól védekezett. És én kitűztem neki, hogy a te riválisaid az ellenfeleknél, már ugyanezen a poszton tovább akarnak fejlődni, extra munkát csinálnak, te is tanulj meg ezt vagy azt a vizsgáldába, amit eddig nem tudsz. Szóval olimpiai bajnok vagyok, de ha még egyszer az akarsz lenni, akkor neked is tovább kell fejlődjél. És elsősorban én most egy szakmai dolgokra utálok, a Hos, hogy utalok, a Hosnyánszki egy, egy jobboldali támadó volt, a kérésemre, meg a irányításommal megtanult az ellenfél középcsatárával szembe úgy védekezni, hogy két poszton tudtuk használni. Értékesebb játékossá vált, majd így olimpiai bajnokká Pekingben. Az, hogy most a fejük is erősödjön, én azért szerettem úgy válogatni, hogy egyből erős legyen, de, de azért csomó olyan apró pszichológussal megbeszélt, belső munkákat csináltunk, hogy tovább erősítsük, hogy kritikus pillanatban senki ne hozzon azért rossz döntést, mert az egy fontos, nehéz helyzet. Két és fél percen van is, két szlájd. Tekintély. Tekintély nélkül nincs jó vezető. Röviden mondom, van olyan tekintély, amit az ember kiharcol. Büntet, kirúg, dicsér, fölvesz, mit tudom én, visszatart információkat. Ez az a olcsó tekintély, amit, az, amit egy vezető azért harcol ki, hogy tekintélyes legyen, nem is ér sokat. Inkább van egy, egy valamilyen szintű tartást tőle, de nem fognak jobban dolgozni a kollégák. Van egy másik tekintély, az pedig, hogyha az ember ö, becsülettel, alázattal végzi a saját munkáját, hogyha mindennek megvannak a szakmai alapjai, ha tisztességes a döntéseiben, nem hagyja magát befolyásolni semmilyen miniszteri, vagy miniszterhelyettesi telefonoktól, nem tudom, hogy vannak-e még, hanem úgy dönt, ami a csapat érdeke. Hogyha te így teszed a dolgodat, akkor egy olyan tekintélyed lesz, amit egyszer csak megtudsz. Na most, ha sokkal, de sokkal többet ér az a tekintély, ami kiderül, mint az a tekintély, amiért te tettél. Én 9-10 éve voltam szövetségkapitány, amikor az újságírók mondták el, hogy nekem nagy tekintélyem van a játékosok szemében. Már elnök voltam a szövetségben, még picit hasonló, mint egy gazdasági vezetés. Volt egy probléma, az egész cég megijedt, mert két munkatársról meg kellett válni. Összehívtam egy ilyen értekezetet, mindenki ott ült a nagy tárgyalóba, és akkor mondtam a kollégáknak, hogy aki jó szakmai alapokon, alázattal és tisztességgel végzi a munkáját, annak nem kell tartania semmitől, vissza lehet menni az irodába és dolgozni. Röviden összefoglalva. És akkor az utolsó szlájd, azt még mielőtt megmutatom. Csehét falva, az Hargitán van. Hargita az ugye egy időzónával arrébb van. A mi pekingi döntőnk az 
9 órakor volt magyar idő szerint, azaz Erdélyben, Székelyföldön 10-kor. Mi van vasárnap Székelyföldön 10-kor egy kis faluba? Most nem kezdek el vezényelni. Mise. Na most a kis papa Zsoltár tartón közvetítette Mise közben az eredményt. Ha mi ezt tudtuk volna, akkor mi kikapunk. Hogyha mi tudjuk, hogy ilyen hatással van az, hogy én most kapufát lövök, vagy beejtem, vagy jó pacsadok, vagy rossz pacsadok, akkor kikapunk. Az volt a szerencsém, hogy a mi játékosaink, az én játékosaim a saját aranyukért harcoltak, az mégiscsak kisebb felelősség, kisebb súly, mint a teljes magyarság öröméért. Minden esetre érdekes lehetett úgy imádkozni, hogy közben egyik szemével nézte, hogy három-kettő. Köszönöm a figyelmet! Dénes Kemény, thank you very much for your honest insights and the inspiring talk. So now it's time to begin the thought-provoking discussions. I would also like to encourage all of you to take an active part in these discussions, since a and a session will follow each panel. Now I would like to ask uh, to invite the moderator and the speakers in the first panel to join us on stage. The discussion is titled Born to Lead, Bound to Learn, The Purpose and Value of Leadership Education, Mission Statements and Practices of Leadership and Business Schools. It will be moderated by Dr. Gábor Csepregi, Academic Advisor of the MCC Leadership Academy. And please let me introduce our panel speakers. Konstantin Korotov, Professor of Organizational Behavior, Faculty Lead of Executive MBA, ESMT Berlin. Orsaya Ludwig, Chief Advisor of the MCC Leadership Academy. And Dr. Uri Hemmel, Professor, Director of Valtetos Institute, Tübingen. So, thank you very much. Uh, we're going to have an informal conversation about the purpose and the significance of leadership education and the significance of leadership schools and institutions. So if you have any comment to add to the others, feel free. Let's have a short answer so we can cover a lot of grounds. So the first question is obviously, which has been mentioned by the speaker, previous speaker, is that uh, can leadership be taught and learned or leaders are simply born or they are created by themselves? So that's a, that's a classic question and I would like to hear your views on that. So may, may you begin, Professor Hempel? Yes. Yeah. All right. Thank you very much. I think leadership can be learned and must be learned. Um, I think 80% of all persons can learn leadership if they want to learn. Uh, the will to learn um, follows the ability to learn. And um, I think, of course, we do have some people who like to be leaders. This is the natural gift of leadership. This exists. But generally speaking, a lot of leadership can be learned and must be learned. All right. And uh, Ms. Ludwig, what, you, what is your views on that? Well, I think everything is uh, correct, what you just said, because uh, you have to have the skills which is born with you. You either have it or you don't. Uh, but in addition, you need to learn and practice many things. So uh, it, it is a combination, and really, uh, you have to want it, you have to be able to do it, and then you have to do many things to get there. I think it's a, it's a long way, and it's a lifelong learning. Uh, we all know it. We're all leaders, uh, in a way, uh, and we're still learning. We're still learning with the students, from the students, um, and uh, we're inspiring them, I hope. All right. And Professor Koroto, 
I think uh, leadership is work in progress, so you n can never graduate, so that's why you have to keep learning all the time. So maybe one of the definitions of leadership is constant learning about what's happening in the society, community, organization, world around us, and what is that that's required of people around us. So it's a constant learning process. So, And I also think that's an important part of uh, learning is sometimes deciding not to lead, and actually not stepping up into the positions of leadership, maybe also part of the learning learning outcomes for some of the people, and here definitely uh, schools, business schools can provide some insights for people to make this choice. Should I go on this road of constant learning, or should I maybe choose something else as part of my role in the society, role in the organization? All right. So let's go into the specifics more, and uh, what are the approaches that you would uh, insist upon? or you would prefer, or you worked on. So what are the educational approaches that you would like to highlight? Uh, but I think it's a matter of framing. Framing means um, how can I organize my worldview of what I see here. Now I see a room, I see I people, see. we are listening to each other, we are exploring things. And leadership in a way is the same. It's like a triangle. Um, the triangle is you have the world um, and you need to have a worldview. You have uh, the team, you need to have a view on your team and you have yourself. And yourself is uh, an instrument as we had it with the director of the orchestra. Um, you know, the, the director of the orchestra doesn't play any instrument. Um, he's simply there, but still, this is leadership. So we have this triangle, and um, if we have the love for ourselves, love for our team, and the love for the world, which is our task and our goal, then we are fairly on a way to good leadership. Yeah, but uh, let me add something to that. The previous speaker just said that he was before a player, and then he became an outstanding coach. So also uh, a conductor, has been perhaps a very good violinist. So um, I think you learn also yes. as you go on but in your professional life. Of course we do. And uh, this is our lifeline, so to say. But there are many ways of learning and there are many ways of discovering. And leadership also is a discovery process. Okay. Discovery process in a dialogue. Oh, I like to have a leadership. Um, two weeks ago I had a course um, in a German university, a good university, uh, and it was on leadership. Were the international students but I saw that of these students, some of them, they have not really been willing, ready, and able to be leaders. So I changed the program a little bit. Okay. I said, discover yourself. Would you rather be a technical leader? This was a nice expression for not being, a, um, let me say, a general leader or a general leader. And half of them said, oh, I think it's better for me to be a technical leader, and I will go deeper on that. The other half said, oh, I think I am a leader, and you could see that. So this is um, the self-discovery part. It's learning. It's learning also on ourselves with a team, of course. Okay. And what is your view on this, the approaches to leadership education, more specifically? Um, okay, I have a maybe a bit different background because I have practical background. That's fine. Background. Yeah, that's good. Uh, I have 29 years in, in corporate business uh, behind me. Um, but now have uh, an experience uh, with this year's uh, class in, in the Leadership Academy. And I think um, what is really important is uh, this, this honesty to yourself, what uh, Mr. Hamel just said. Do I want to be? Am I able to? What will make me happy and successful? I think this is a very important question to, to answer. And to ourselves, we need to be really honest. Uh, we can lie to anyone, but not to ourselves, we shouldn't. Um, and then um, I think the, the responsibility of, uh, of leadership education is to help uh, the students explore themselves. And students can be uh, practicing executives, uh, you know, in executive MBA education and things like that. So really exploring what is the phase that you're in, in your career, in your life, uh, what is, is best, what can you bring out of yourself? Uh, basically, um, you know, being a conductor, going back to this example, or to, to Danish, um, being a polo player, to be a respected leader, I think you need to understand the business you're in, be it sports, music, or whatever. So you have to be uh, an expert, but you don't have to be the best violin player. And 
in the same time the best piano player and everything else. You need to understand how that works. Uh, and in that sense, uh, you know, just um, uh, what we heard before, inspire your team, your orchestra, uh, your, your players, your students uh, to explore themselves and find the way um, that they can become their best version. I think that is that is a great responsibility, and that comes through practice, uh, be it uh, through the the education program or uh, later, really by the day by day work. Okay, and Professor Koroto, I think we definitely should teach about leadership, not necessarily teach leadership, but should teach about leadership even to those people who prefer not to be leaders, because as responsible followers, they have to put their expectations forward, and they do shape the leaders that they choose or that they choose to work for, for example. And from that perspective, we definitely have to give uh, people an understanding of some of the psychological or uh, sociological mechanisms that stand behind uh, the process of social influence. So um, I have a paper with a colleague from uh, ESA the business school and from Instituto de Impresa that is called Is Leadership a Part of Me? And one of the findings in our research is that very often uh, the early experiences that people have in their organizations shape their future perception of whether they would like to be leaders or not. So from that perspective, I think we should teach people relatively early in life about the um, mechanisms of social influence, about the uh, types of leadership that might be coming their way, and also about the choices that they should make related to their willingness or not willingness to follow certain leaders. So we definitely have to teach about leadership, and this has to be done at a broader kind of level. And then just when it comes to people who are aspiring to be leaders, I think we should create conditions for them to be willing to explore what it takes to be a leader or to invent your own way, right? So just if you invent your own way, I think just you at the end of the day have to have done quite a lot of work of what fits you, what doesn't fit you, and uh, it may also require a certain kind of a level of uh, questioning, uh, certain things that have been imposed on you or that have been offered to you earlier. Again, so just you may want to try to check to what extent the values that have been uh, kind of accepted by you from the influence of your family, society, culture, uh, and so on and so forth, are the real ones, are the ones that you want to stick to, are the ones that you want to uh, transform for further in the society or in your organization, for example, or do you have to actually ask yourself a question? Maybe the world has changed, maybe I'm different, maybe the way I want to take people with me would be different from what has been taught to me. So in this case, uh, we teach about leadership and then we help people learn leadership, find, well, as it says here, invent their own way. Would you like to add something? Yes, uh, sure. I think um, leadership without, at least in organizations, leadership without a team and without a task does never work. And it, this means that leadership in such a way also is uh, really um, hard work. Why? Because you have to aspire, you have to have a dialogue with your team to say, what kind of team do you want to, ha to be? What kind of leadership do you need? Um, well, this of course can be a difficult dialogue because you don't have always the same opinion, but it's very important and I construct that, um, you know, I put it into the picture to say it is good if in the end you can construct a common house of objectives and of values. And in this common house of objectives and values, everybody has a role and everybody in a such a way, in a house you have many um, apartments, uh, um, uh, rooms, and you can have the color in your room, the wallpaper can be in your color. But so it is also a, a dynamics of what do we have to do in common and where is the freedom of expression from my interpretation of the role. And this is why leadership is not that easy because everybody thinks, oh, I will be a leader. And uh, leadership also means that very often Often you have to take decisions which are not well, favorable to some of the team leaders. It means you need social courage. It means you have to accept that some of your decisions will face resistance and that it is not good to start, face resistance and go back, you know. Um, I had, I've seen people, um, you know, for, I had a, well, I had to consult a company which was in trouble at that time, and they had a boss who never decided. Um, he was really, really, he didn't like people, he was highly intelligent, but he, he didn't like people he, and he didn't like to decide. Uh, so, okay, it was a research-driven um, company, and um, they suffered from this non-decision. Then they had a new boss, and people commented, oh, this new boss takes as many decisions in one day as the former boss uh, in one year. But two weeks later, they said, but unfortunately, uh, the decision, decision is taken according to the person entering his office. 
Now, if another person enters, another decision is taken, so they still suffered. So it was only the third time that this company came to, a, let me say, uh, to a calm street. So what does it mean? It means we have really to construct a picture of the future, um, a picture of how can we achieve this future, how can we build a team, which, with which capabilities of the team can we go to this future. And then you have to have the courage to go forward and even in some cases, um, well, stand the resistance because um, you have to be both flexible and uh, you know according uh, to your principles both things have to be combined and this is not so easy if i, am, I may add something um, okay to, to lead you need a team but sometimes you need to be your own leader as well um, I, I used to do sports as well not a team sport i played tennis uh, and i had to be very um, disciplined with myself and I think this is a very good practice uh, of, of leadership uh, because it's so easy to say no to yourself uh, but you have to say yes to okay this time I'm not going to that party because I have a game tomorrow or this time I'm awfully tired but I will do that uh, extra hour or whatever and I think it starts there uh, that if you manage yourself uh, many, many things go around that, you know, if you, if you have order around your house, then you can move on and, and tell others. Uh, I think you need to be a good leader of yourself uh, to start with, and that makes uh, a leader authentic as well. Yeah. So, we mentioned a, a certain number of concepts here, self-discovery, social constraint, uh, you have to be a leader of yourself, and also adversity. You were talking about uh, adversity, which is very important, decisions, and, and a kind of leadership. You mentioned the kinds of leadership. Obviously, the kind of le leadership that you are going to favor depends on a social situation to which you referred. But can you highlight a few types of leaderships that you perhaps uh, uh, acknowledge or favor, or depending on a situation? What are the major types of leadership, right? Professor Kotorov. Oh, well, maybe just um, um, let me give a definition of leadership that I'm using, so sure. my teaching. Sure. Uh, this goes back to the American uh, political philosopher Joan Shula, so she's at uh, Rutgers University at the moment. So basically she says that uh, the leadership is, leadership is a moral psychological phenomenon of relationships among people that involves uh, trust, mutual obligations, emotions, and a common understanding of what is good. So from that perspective, if just we go back to the presentation that we've heard earlier today from Maestro Itai, so we can see that he was actually referring to many of those issues, relationship, the relationships you built with the people around you. So, and they can be of different nature, so he has provided us with examples of different types of relationships or different types of leadership that um, can be actually exercised in social groups or in, in organizations. Uh, that uh, he also uh, mentioned something related to uh, the emotional expression or lack of thereof on the part of the leader and on for the people who are involved in the process of creating something together. There are obligations, so this is playing according to the score, according to the sheet music, or making your own choices of how you play around uh, uh, the, the task that you are given. So this is related not only to the um, legal obligations, but also to the psychological contract that you develop with the people, and so they, we, there might be a variety of options where you give people total freedom or you just impose something on them. But at the end of the day, so that all boils down to this uh, common understanding of what is good, the meaning of what we are doing. So just end, if you manage to get to that one, to that uh, level of common understanding of what is good, uh, you probably can step out from the stage as a leader and let people do their work and uh, let them just uh, guide themselves like you mentioned you guide yourself, so in the right direction, the direction that's right for you. So from that perspective, from uh, this definition, we can instill a variety of ways to express leadership. But at the end of the day, this boils down to understanding um, what is important for organization or a group, that's the common understanding of a group, and trying to bring people to that level. So I think that's, uh, that, that's something that uh, at least in learning leadership uh, or in helping people learn leadership, I try to uh, help people use as a foundation for choosing how they're going to express themselves as leaders.
Yeah. Go ahead. Yes, yes, but this is exactly the framing, because you have to frame the world as you see it. Look, we are now in times of digital transformation. Uh, 20 years ago, this was in the beginning. And those leaders who have understood, well, this is something really important, and not, you know, I, I had a leader, he was not super successful, but he managed to sell his company, and said, so, oh, look, all this internet, this is just temporary. Well, sorry, it is not temporary at all, and he managed to sell his company. But, you know, it's like also, the framing also means discover some signals and understand that. Why? Because the leader in his so or her social group, he has the power of definition in a way. Not the only power, but he has a sort of power of definition. We do it like that here, or this is the way where we have to go. This is the target where we have to go. And this is a strong field where you have a creativity in leadership and you have different models in leadership because one model you discussed that is the authoritarian model which creates a lot of fear and very it is clear because what do you want what what do people want from leadership they want to have um, a target but they also want to have a clear idea of what they have to do. And sometimes this is not the same. A clear idea of what you have to do can be in a very authoritarian style. A target can be very far away and I don't know what to do next. So how can you bridge these gaps? And this is exactly the point where I think the self-leadership is so important. And in doing leadership, we need to have a reflection of our person, of our team, of our task. If we don't have that, this capability to reflect on who we are, which values, which targets, then leadership will be, well, merely functional uh, and it can be exchanged because people know to very, very much if a leader has an interest in his or her task, an interest in his or her team, an interest in his or her person. This is important and it's like a balance. It's like a balancing out process which is never finished. This is the idea where the framing comes in and the self-leadership as well. Yeah, I think it's important to outline that we say leader and that we speak about leadership, I think the other thing is a boss. Um, you know, I, as said, I come from the corporate uh, field. I used to have a boss. Uh, he didn't lead. He commanded. Uh, he didn't win the team. Uh, and the team wasn't supportive of him. And then I had very good leaders. Uh, and those inspired me to also uh, lead my team, uh, corporate communications and, and uh, government affairs, the, the teams that I led, uh, in a way that um, actually it was also natural to me that I used to be a team member. I felt myself as a team member, but when it was needed, I could step up and make decisions. And I think uh, those leaders uh, that I respect a lot, uh, I, I introduced many of them to the students throughout the year as well, um, are, are this way, and this is what we call uh, a good leader, uh, or a leader at all, who's not commanding, do that, but let's do that. And I think it's, it's important to outline that difference. Okay, um, I just would like to remind you that if you have a question, uh, you can send us a question, the code is there, Actually, for us, is there, but you can read it. I'll try to bring in a few questions uh, later on. Now, the, the next topic I would like to uh, address is the relationship between, let's say, formal learning and in leadership schools and actual experience. You know? And when I'm talking about experience, experience of deception, adversity, perhaps failure also, how can we frame it in a more point? positive uh, uh, dimension. Uh, the, so the relationship between experience and the formal learning. Go ahead. You know, I, this is a very, very important question and it comes uh, into practice. When I'm with my students, you know, I had, I must add, I have been running companies uh, during 25 years, yeah. uh, big companies, and then I went back to academia. So this is a little bit uh, a mix over there. So I've seen a lot of difficult situations, of challenging situations. And my learning is very simple. Be prepared. Try to prepare yourself in the best possible way. First thing. Second thing, be sure things will come completely different. Third thing, but you are prepared. What does it mean? It's not paradoxical. It simply means that by sort of framing the foreseeable future, 
something happens in your mind and something happens with you and your team and you prepare for possible outcomes, possible paths of action and these paths of action can be more or less favorable, you think about them, then real life, different. But something happens, really happens to people when they try to see foreseeable paths. They also can deal with something completely new, completely surprising because they have the confidence to say, well, we find a way which goes along with our objective, which goes along with our values, and which goes along with our capabilities. So it's like bridging the gap between the foreseeable and the unforeseeable by simple preparation. Okay, and Mr. Ludwig? Um, well, going back to your original question, uh, this is actually what we do at the Leadership Academy here at, at MCC, is to combine uh, the the theory and the practice. And obviously, I'm from the practical side, it was <laughs> uh, already said. Uh, so I think it is very, very important to combine the two areas. I have the experience that um, some of our students um, throughout the year had experiences totally reframing or um, um, rephrasing their idea of of career that they wanted to because of the experiences that they have made. Uh, they saw new fields where they were successful uh, and they got inspired by new areas uh, and then and, and saw that at those uh, fields they also managed to lead their team. So I think um, while learning about strategy, about leading people, about models, things like that, it's very important to also go out and do it, just do it, as uh, you know, Nike says, just do it yeah. and make mistakes. Professor Kotoro. Uh, life is definitely the best teacher, but on this path of learning, you can damage yourself and you can damage many other people. So from that perspective, I, I would say that uh, there are lots of things that can be done probably with less damage to others and probably with more success if we add uh, some of the formalized learning on the way of uh, getting to a leadership role. Indeed, experience is something that needs to be uh, reflected upon and people need to learn to select repeated regularities from their experience and the experiences of others so that in the future they can predict, foresee some of the possible reactions of uh, teams, organizations, societies to their choices. So from that perspective, uh, they may need to learn the skill of reflection and the skill of, again, so just um, distilling these repeated regularities from uh, what they see. And then there are certain things that uh, can be actually helpful in understanding uh, the behaviors of others and and uh, that uh, brings us back to the need to uh, learn some of the uh, basic uh, laws of human functioning. So a little bit of psychology, a little bit of anthropology, a little bit of economics would never hurt uh, anyone. So just from that perspective, we need to find a way of making this learning accessible and actually uh, something that can be, um, let's say, juxtaposed to the practical experience of people and then a lead to, again, Finding your own way, inventing your own way, distilling something from your experience and the evidence-based uh, kind of learnings uh, that are done by others uh, in order to create something that's going to work for you. Yes, I'd like to add something because uh, I completely agree, of course, we need professional preparation. It's, by the way, I, I just stressed this point of preparation, but in the end, leadership, um, which is not simply management, like having a boss um, or being a boss, I think leadership is something like applied risk management, because we have to take decisions. We have to take decisions in the short, medium, and long run, and we have to take the risks for these decisions. And this is, the level of risk taking is really important. When I was preparing for being a CEO in my former company, my former CEO said, look, um, if I took risks, for example, buying a company or making an investment, I always tried to make the risk lower than our yearly benefit. Of course, I thought, oh, this is an old man because I was young at that time. But it is not. It is wise. It was simply a, a lesson on risk management. So how big is the risk? Because sometimes you take huge risks and it works out. Sometimes you take huge, huge risk, it doesn't work out. So should you do that? Here you have a difference in the style of companies. If you have a family business, very, very often people have 
two purposes. One is the benefit of the company, and one is the benefit of the family. So they want to show, well, I'm a good son, I'm a good daughter, and I will do that for the next generation. So normally, family business, in a way, are less risk-taking than some other companies who rise up like that, and then they fall down like that. So um, it is really also a learning about your own risk profile, and doing that, and I think this is the important point, is having also see yourself also as a chance and a risk. So your risk, because you cannot know everything, it's impossible. So if you cannot know everything, when is the time to ask somebody? When is the time to look for expertise? When is the time to say, how can we deal with that? It is seemingly important, but whom can we ask? How can we do that? So this is, again, the ability of reflecting yourself and your task in that leadership role. Yeah. I have several questions, but uh, those questions that have been sent to me are even better than my questions. So let's go to these questions. And I would like to ask you to provide, because I have several good questions, brief answers, all right? In order you, you prefer, all right? Let's go to the first one. How much of leadership is manipulation? I think manipulation and influence have exactly the same mechanism behind them. So the question is the intent. So what is the purpose? For which purpose you are using the skills? For which purpose you are using the techniques that um, in, can lead to both creation of something new or destruction of something that might be there? If you don't have anything to say, it's fine too. You know? okay. I, I, I could just repeat. I think uh, communication is very often accused of manipulation and, and advertising, marketing is, is about manipulation, but it's not. It's, uh, it's about giving the opportunity to decide. And I think doing it the right way, the responsible way, you give the, the knowledge, the, uh, the ability for the people to decide. And I think that that is responsible communication. But, but, but this is manipulation is bad leadership, to be honest. Um, if you have good leadership, it's not manipulation because manipulation is I bring you to do something and you don't know that I do that. Good leadership is, yes, I try to convince you to do that action, mm -hmm. but I give you the reasons and I even discuss with you the chances and opportunities. So in, in the end, good leadership, no manipulation, bad leadership, a lot of manipulation. Yeah. How modern technology can help someone to become a good leader? Modern technology. Uh, well, if I may um, answer that first, I think modern technology, okay, that gives you a lot of data. Uh, and uh, data-based decisions are you know, important. You need data to uh, have, um, have your decisions backed. But that doesn't mean that you don't need to uh, have the um, not so data-proved uh, feelings as well. So intuition uh, or, or the care for the people or, you know, just considering what is best for the, the different stakeholders or stakeholder groups uh, and then managing those risks. I think it's, it's a, a lot of it. And, okay, technology supports it. Uh, it provides fast and a lot of data. It can uh, help you analyze that data very quick and very effective. Uh, but at the end of the day, it's a human decision you need to make. But I think it's uh, one thing is data analytics, one thing uh, is data ethics, and one thing is data management. Analytics, machines can do that better, and we have the data. Um, then you have ethics, what can I do with the data? What should I do with data? What must I not do with the data? And so on. So this is reflecting, it's going as, um, one step back. So what is the quality of the data and so on? And the data management, taking decisions based on data, and also based, as you said, on human intuition, because technically speaking, human beings beings have a different way of calculating risks. We know that that very low risk and very high risk are evaluated differently from the machine and from human beings. If not, nobody would play lotto, you know, and so on. Uh, but because but this is typically human. We, we, over, you, we have a different way of treating very low and very high risks. If you know that, we can deal with that. But that's why you need management and leadership. And maybe very brief, you can reach out to many more people very quickly and you can also personalize your messages to uh, different groups or different individuals. Yeah. Uh, let's be brief with this. Uh, what specific advice would you give for a second year student who feels like she could or would be a good leader? Uh, let's, let's give a personal advice, all right, if you have one, to a second year student. 
Mm -hmm. uh, don't wait until somebody tells you that you should be a leader. So just go and do something. So just uh, so it can be as small as just organizing a group of people for, I don't know, cleaning the park or for going for a picnic or for reaching out to, to a school and telling them about the career opportunities. So just start doing something. Trust yourself and follow your inner path. You will feel the resonance with yourself and with reality. Okay, brief one. Um, <laughs> well, find something that you like, uh, whatever that may be, and uh, lead uh, something like a book club or a cinema club or um, basketball team or whatever, really. Uh, just go out with friends and, and try how it works. But uh, don't be bossy, be uh, inclusive. Next question is that how can you deal with people who want to be leader, leaders, but it would be better for a society if they do not become a leader. <laughs> Tell them. <laughs> I would say just a test if somebody wants to follow you. If nobody wants to follow you, maybe just basically this should become known to people and accepted by them. Okay. It's, it's a bit too complicated. Uh, I, right, think, I think if you don't right. want someone to be a leader, then don't follow. Yeah, but I think the, the, yeah, the big... But it's a big problem, because the, there are some yeah. leaders who are detrimental. Absolutely. That's what I say. The challenge is that we have such leaders and yeah. we have such followers. So Sorry. the real point is how to do, what, what to do with poisonous leadership. And this is a big, big question. And it's in the end, you should never forget that leadership is not only about influence, it's also about power. I have exactly. seen a lot yeah. of bad leaders using badly their power and uh, having deleterious effects of that. Uh, so we have, we are in an ambivalent world. So um, of course, in the ideal world, we would prevent that person to become a leader. I have seen a lot of very really bad leaders, not only managers, leaders, um, also manipulative leaders, but bad leaders doing big damage and being successful, so to say, uh, until their retirement. So this happens and we have to deal with a world which is not perfect. Exactly. Maybe, maybe just to add on that, so just be good at what you do and walk away. And just basically walk away from those leaders, basically vote with the feet and go to another organization. But for that, you need to be good at what you're doing. If you have nowhere else to go, basically if you're stuck with that particular leader, then unfortunately you'll have to adjust to them, so basically. But if you're good, you have many more opportunities. Okay, uh, yeah. If you're humanly good, you should step away anyway. Yeah, all right. Don't follow. Yeah. Good. Uh, the next question is about wisdom. I bring together two questions. Uh, what is wisdom? And can you teach wisdom? I think we can not necessarily teach wisdom, but we can create uh, lots of, um, let's say, um, opportunities for open uh, discussion on controversial topics, and uh, through those controversial topics, maybe experience, through discussion of those controversial topics, experience a variety of ways people relate to these challenges in the society. I think that's what we can do, at least in the business school format. Ooh, uh, I, tr I try to grab it uh, from a different perspective. What I try to uh, teach my children, uh, I, would, I would think that this is a good perspective, um, is that I try to give them an environment uh, and experiences of, uh, of great variety and an environment that is supportive that makes them think, that makes them question things. Uh, and I think becoming wise could be is that you have the ability and also the inner urge to question things, consider things, and then make up your own mind. Uh, I think this is something that I can, I can teach them and, and provide them. W wisdom, no, they have to gain it for themselves. I think this refers to the spiritual side of leadership. Okay, that's excellent. And uh, in the last years, uh, you know, 20 or 30 years ago, I, from my formation, I am a theologian, Catholic theologian, and an economist. And when I have been leading companies, a lot of people ask me, how do you combine that? And I've been thinking about that. Now, in the last 
last 20 years. More people think about that, and we have the idea of spirituality in management. And I think there is something. The first thing is there's always a bigger context of who we are. Sometimes people ask me, well, you're a Christian and you're a CEO of a big company at that time. Um, how can you combine that? And what is the difference if you do that as a Christian? Well, I said, the difference is very simple. I simply know I'm not the first one in this world. I'm not the last one in this world. So it's really having a, bit of con a bigger context. And now for the spiritual path, I think it's relatively clear. We have, a we have a relationship with the universe. We have something, our inner self as a person, but we have also an inner self of an organization. MCC has something like an inner self. And the interesting thing is, let your inner self drive the development of your personal competencies. Because if you do that, you will be happy, you will make a contribution, you will make a difference, and you will achieve, let me say, the bigger resonance, which in the end will come to something like wisdom. Excellent. So let's, let's turn to a decision and uh, the person who is asking the question, how can you know that you are late with a decision? Is there such a thing as taking an uh, too early decision? And I would add to that question, can, can we teach uh, younger people uh, how to make the proper decision and at the right time, the timing of their decision? You know? Okay, go I ahead. This is really an excellent question because it's about the timing of a decision. But, you know, what is a decision? You know, I put my hand now here. Is it a decision? Yes, of course. I can put it also here. Is it a decision? Yes. <laughs> is it an important decision? No, not at all. No. So what is a decision? So the first thing we have to recognize, is it a decision which is worthwhile to be taken care of? You know, this is not a decision I have to reflect, uh, you know, here, here, this and here or there uh, one hour. But I have, first of all, to have leadership also means recognizing the importance of a decision. And the more important a decision is, the more you need preparation. And preparation always is a value. Of course, you can have good or bad timing. This is normal in life. And you will never have the precise timing. If not, we all would be billionaires. But this is not possible. But we can learn to have the, you know, a timing which says give you the sufficient amount of preparation of a decision, which means enough information, enough time to discuss it in a group, and enough um, thinking about the possible consequences, then the timing normally really fits. But what you have to learn is how important is the decision? How much preparation does it require? Mm -hmm. Your thoughts? Uh, I, I think a decision, um, I mean, you can judge a decision only afterwards whether it was at the right time, a right decision, ETC. So before you make a decision, you not necessarily know whether it was a good time and a good decision or, or ETC. I think, again, what you can uh, teach and, and do yourself as well is, uh, is to be prepared. It's like for a crisis as well. Just uh, you, you never know what the crisis is going to be. It can be anything. COVID was uh, something that nobody expected. Uh, but trying to be prepared for many um, different scenarios, I think that can uh, lead to acknowledging when you need to uh, make a quick quick decision without gathering information, like saving someone from water, from drowning, uh, or whether it's a decision that, oh, I need to evaluate and I need to gather data and I need time, ETC. So I think that ability is important. Uh, before you make a decision, we don't know. Okay. Well, uh, from the perspective of the business school practices in my program, uh, we have a course called Decision Making, and uh, the, pro uh, the colleague that teaches us, Professor De Vericourt, he actually says you should not be judging the decision by its outcome. You should be making a judgment about how you go about the process of making the decisions, and this is something that we can probably teach. From the leadership perspective, I should say that you should be willing to accept the responsibility for the decision that you have made. Yeah, unfortunately, someone made a decision that we have to finish a little bit earlier because we were running late. But I am sure uh, the panelists would be very happy to answer your questions. I'm sure that uh, during lunchtime or during a break. So I thank you for your attention. I, I think we could give them a great applause.